నమస్కారం శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు నమస్కారం అండి చాలా రోజుల తర్వాత సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పిలవగానే వచ్చినందుకు అండ్ నేను పిలవడానికి కారణం ఏంటంటే అంటే మీ వీడియోస్ కింద మనం రాష్ట్రాలకు సంబంధించి వీడియోస్ చేసాం పర్టికులర్గా మకర రాశికి సంబంధించి అంటే మేల్స్ కానీ ఫీమేల్స్ కానీ మనస్తత్వ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అకార్డింగ్ టు కలర్ ఆస్ట్రాలజీ వాళ్ళు ఏ కలర్ ఫాలో అయితే బాగుంటుంది అండ్ వాటితో పాటు న్యూమరాలజీ ప్రకారం కనుక మనం చూసుకుంటే వాళ్ళ లక్కీ నెంబర్స్ సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం ఏది ఫాలో అయితే బాగుంటుంది అది కార్ నెంబర్స్ కావచ్చు లేదంటే ఫోన్ నెంబర్స్ కావచ్చు లేదంటే ఏదైనా గ్యాడ్జెట్స్ తీసుకున్న వాటిలో కావచ్చు హౌస్ నెంబర్స్ కావచ్చు ఏ విధంగా వెళ్తే బాగుంటుంది అండ్ వీటితో పాటు ఏ ఏ దేవుళ్ళు పూజిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు మకర రాశి దానికి సంబంధించి కంప్లీట్ అంటే ఈ డేటా ఇవ్వమని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు మకర రాశి ఉత్తరాషాఢ రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు శ్రవణం నాలుగు పాదాలు ధనిష్ట ఒకటి రెండు పాదాలు ఈ మకర రాశి కిందకి వస్తాయి ఈ మకర రాశికి శనీశ్వరుడు అధిపతి ఓకే ఈ మకర రాశికి శనీశ్వరుడు అధిపతి అంటే అక్కడే సగం అర్థమైపోతుంది శని చాలా ఓర్పు కలిగిన వాడు అంటే చాలా నెమ్మది చాలా ఓర్పు కలిగిన వాడు చాలా పేషెన్స్ సహనం ఓర్పు క్షమ క్షమించే గుణం ఇవన్నీ శనీశ్వరుడికి ఉంటాయి అంటే ఈ మకర రాశికి అధిపతి అయినటువంటి శనీశ్వరుడికి ఉన్నాయంటే మకర రాశిలో ఉద్భవించిన వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే మకర రాశిలో పుట్టిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఓర్పు ఎదుటి వాళ్ళని క్షమించగలిగినటువంటి మనస్తత్వం సహనం ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి కాత వీళ్ళలో ఒక విచిత్రమైన లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి వీళ్ళకి పట్టుదల ఎక్కువ ఉంటుంది ఏ విషయంలో అయినా సరే ఒక పట్టు పట్టారంటే ఉడుపు పట్టు పడతారు ఇంకా వదలరు దాన్ని పూర్తి చేస్తే కానీ వీళ్ళకి నిద్రపడదు ఇవి పొదుగుకులు అదే ఆలోచిస్తారు తింటూ అదే ఆలోచిస్తారు నిద్రపోతూ అదే ఆలోచిస్తారు పరిగెత్తూ అదే ఆలోచిస్తారు నడుస్తూ అదే ఆలోచిస్తారు అంటే ఒక విషయం మీద అంత పట్టుదల ఉంటుంది వీళ్ళలో ఉన్న గొప్ప ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళకి జనాకర్షణ హెచ్చుగా ఉంటుంది ఓకే అంటే వీళ్ళకి జనాలు తొందరగా ఆకర్షితులు అవుతారు వీళ్ళు ప్రత్యేకించి ఆకర్షించాల్సిన పని లేదు వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా జనం వచ్చేస్తారు అంటే ఒక అయస్కాంతం దగ్గరికి సూది ఆటోమేటిక్గా పరిగెత్తుకుంటే ఎలా వచ్చి అతుక్కుంటుందో జనం వీళ్ళు తొందరగా వీళ్ళకి ఆకర్షితులు అవుతారు వీళ్ళ ఆకర్షణ మాయాజాలం ఎంత గొప్పదంటే దాంట్లోంచి బయటపడటం అసాధ్యం ఓకే వీళ్ళకి అంత ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుంది సరే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను చెప్పండి మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిది ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం మకర రాశి ఓకే ఆయన ఫ్యాన్స్ గురించి గొప్పగా కొత్తగా మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అవును ఎందుకని ఆయనకు ఉన్నంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎవరికీ లేదు మరి ఆయనకంటే ఎక్కువ సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయనకంటే పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయనకంటే చాలా ఎక్కువ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఎక్కువగా ఆకర్షించబడింది మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అవును అది వీళ్ళలో ఉన్న ఆకర్షణ శక్తి అంటే వీళ్ళకి ఈ మకర రాశిలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఎవరైనా ఎవరైనా సరే ఆడవాళ్ళు కావచ్చు మగవాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళకి జనం తొందరగా ఆకర్షితులు అవుతారు ఇది వీళ్ళలో ఉన్న గొప్ప స్ట్రెంగ్త్ ఓకే వీళ్ళు ఎక్కువగా కలర్ ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారం కనుక మనం చూసుకుంటే ఏ కలర్ ఫాలో అయితే శుభ సూచికంగా ఉంటుందంటారు మకర రాశి వాళ్ళకి లేత నీలం రంగు స్కై బ్లూ కలర్ అంటే మనం మధ్యాహ్నం వేళ పైకి ఆకాశంలో కనుక చూసేటైతే తెల్ల మబ్బులు నీలాకాశం అంటాం ఇవి రెండు కనపడతాయి ఆ కలర్ వీళ్ళకి చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది వీళ్ళకి ఆ కలరు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది వీళ్ళు ఆ కలర్ వాడటం వలన వీళ్ళు మంచి ఉచ్చే స్థితికి వెళ్తారు అంటే వీళ్ళు వాడే కార్లు కానీ బైకులు కానీ గ్యాడ్జెట్స్ కానీ దుస్తులు కానీ ఏమైనా సరే వీళ్ళు కనుక స్కై బ్లూ కలర్ కనుక వాడగలిగితే వీళ్ళు అనుకున్న విజయాలను సాధించగలుగుతారు అంటే వీళ్ళు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు స్కై బ్లూ కలర్ డ్రెస్లు వేసుకోవటం అలాగే ఏదన్నా కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలకు వెళ్ళేటప్పుడు స్కై బ్లూ కలర్ డ్రెస్ వేసుకోవటం ఎట్లీస్ట్ స్కై బ్లూ షర్ట్ అన్నా వేసుకోవాలి ఓకే అట్లాగా అలాగే ఏదన్నా కొత్త కాన్సెప్ట్స్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు స్కై బ్లూ కలర్ని వాడటం వలన వీళ్ళు ఆ పనిలో విజయాన్ని సాధించగలుగుతారు అయితే వీళ్ళు ఖచ్చితంగా చెయ్యాలని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇలాగా వీళ్ళకి పనిలో అనుకోని ఆటంకాలు వస్తాయి 
వీళ్ళకి జనం వాళ్ళంతటా వాళ్ళుగా వచ్చి సాయం చేసినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ఒక పని మొదలుపెట్టి ముగించే లోపల అనేక రకాలైన ఆటంకాలకు గురవుతారు అది దురదృష్టవశాత్తు ఏర్పడేదే కానీ ఎవరు చేసేది కాదు అంటే వీళ్ళ మీద నరదృష్టి ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ నరదృష్టి ఎక్కువ ఉంటానే వీళ్ళకి ఆటంకాలు ఎక్కువ వస్తాయి కనుక వీళ్ళు స్కై బ్లూ కలర్ డ్రెస్సులు కనుక వాడేటట్లయితే వీళ్ళు ఈ దృష్టి దోషాల నుంచి తప్పించుకోగలుగుతారు అలాగే ఆటంకాల నుంచి తప్పించుకోగలుగుతారు కనుక వీళ్ళు వాడదగ్గిన లక్కీ కలర్ ఏంటంటే స్కై బ్లూ అని చెప్పవచ్చు నంబర్స్ కనుక మనం చూసుకుంటే సార్ అంటే అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ పర్టికులర్గా ఈ రాశి వారికి ఏది లక్కీ నంబర్ చూస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు మకర రాశి వాళ్ళకి అధిపతి శని గనక ఎనిమిది వేళ్ళ లక్కీ నెంబర్ అవుతుంది అలాగే మూడు కూడా వేళ్ళ లక్కీ నెంబర్ అవుతుంది ఎనిమిది కానీ మూడు కానీ వీళ్ళ లక్కీ నెంబర్స్ అవుతాయి కొద్దిమందికి అంటే ఎవరి జాతక చక్రంలో అయినా సరే శుక్రుడు గనక బలంగా ఉంటే వాళ్ళకి ఆరు లక్కీ నెంబర్ అవుతుంది ఓవరాల్గా ఆలోచిస్తే ఈ మకర రాశి వాళ్ళకి మూడు ఆరు ఎనిమిది ఈ మూడు లక్కీ నెంబర్లు అవుతాయి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మూడు ఆరు ఎనిమిది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఎనిమిది సెకండ్ ప్రియారిటీ ఆరు థర్డ్ ప్రియారిటీ మూడు ఇవి వీళ్ళ లక్కీ నెంబర్స్ అంటే వీళ్ళు ఏదైనా కొత్తగా ఒక పని చేయాలనుకున్నా భూములు పొలాలు స్థలాలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకున్నా మూడో తారీఖులో కానీ ఆరో తారీఖులో కానీ ఎనిమిదో తారీఖులో కానీ పన్నెండో తారీఖులో కానీ అలాగే ఇరవై ఒకటో తారీఖులో కానీ ముప్పయో తారీఖులో కానీ పదిహేనో తారీఖులో కానీ అలాగే ఇరవై నాలుగో తారీఖులో కానీ పదిహేడో తారీఖులో కానీ ఇరవై ఆరో తారీఖులో కానీ చేసుకోవచ్చు కానీ చివరగా నేను చెప్పిన ఇరవై ఆరో తారీఖులో వీలైనంత వరకు చేయకుండా ఉండటం మంచిది ఓకే వీళ్ళకి ఇరవై ఆరో తారీఖు అనేది అంత కలిసి వచ్చే సంఖ్య కాదు ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని కలిసి వస్తాయి అంటే అన్ని రాశుల కంటే వీళ్ళకి ఎక్కువ కలిసి వచ్చే అంకెలు ఉంటాయి దాంట్లో ఇరవై ఆరో తారీఖు మాత్రం వీళ్ళకి టోటల్ ఎయిట్ వచ్చినప్పటికీ కూడా పనికిరాదని చెప్పబడుతుంది ఓకే ఇది వీళ్ళకి చెప్పదగిన లక్కీ నెంబర్స్ ఒకవేళ వారాలు కనుక మనం చూసుకుంటే ఆదివారం సోమవారం మంగళవారం అలాగా వారాలు కనుక మనం చూసుకుంటే ఏ వారం వీళ్ళకి బాగా కలిసి వస్తుందంటారు ఏదైనా పని వర్క్ చేయాలని అంటే స్టార్ట్ చేయాలన్నా సరే లేదంటే ఏదైనా ఫంక్షన్స్ ఏదైనా పెట్టుకోవాలి అనుకున్నా సరే ఏ వారం వీళ్ళకి శుభ సూచికంగా ఉంటుందంటారు వీళ్ళు కొత్తగా ఏదైనా పని మొదలు పెట్టాలన్నా ముఖ్యమైన పనులు మొదలు పెట్టాలన్నా జీవితంలో ఒక మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుని ఒక అడుగు ముందుకు వేసి అభివృద్ధి పదాల్లో సాగాలన్నా ఫస్ట్ ప్రియారిటీ వీళ్ళది శుక్రవారం శుక్రవారం ఓకే తర్వాతే శనివారం వీళ్ళ రాశి అధిపతి శని అయినప్పటికీ కూడా వీళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ శుక్రవారం రోజున మొదలు పెడితే వీళ్ళు తొందరగా విజయాలు సాధిస్తారు తర్వాత ప్రియారిటీ శనివారం అవుతుంది ఈ మకర రాశి వాళ్ళకి కాబట్టి వీళ్ళకి అదృష్ట వారాలు శుక్రవారం శనివారం అదృష్ట వారాలు శుక్రవారం శనివారం అంటారు ఓకే సార్ పెళ్ళి అయిన వారు పెళ్ళి కాని వారు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వీళ్ళకి పరిహారాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి సార్ మకర రాశిలో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఉత్తరాషాఢ శ్రవణం ధనిష్ట ఒకటి రెండు పాదాలు ఉత్తరాషాఢ రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు శ్రవణం అన్ని పాదాలు శ్రవణ నక్షత్రం ఉంది కనుక మకర రాశి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే శనివారం రోజున తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని కనుక దర్శించుకోగలిగితే వాళ్ళ జీవితంలో ఉన్న అన్ని ఆటంకాలు ఆ రోజుతో పోతాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శ్రవణ నక్షత్రం రోజున కానీ శ్రవణ నక్షత్రం శనివారం కలిసి వచ్చిన రోజున కానీ ఒకవేళ అటువంటి ఒక రోజు సంవత్సరానికి వస్తుంది ఆ రోజుని వీళ్ళు పికప్ చేసుకుని మకర రాశి వాళ్ళు తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకున్న వా ఆయనకు సంబంధించిన ఏ రకమైన సేవ చేసినా వాళ్ళకి జీవితంలో ఎదురుండే అవకాశమే లేదు అనంతమైన భోగభాగ్యాలు లభిస్తే ఏం నడిచిన దోషాలు నవగ్రహ దోషాలు ఆ వైవాహిక సంబంధమైన దోషాలు వృత్తిపరమైన దోషాలు అన్ని దోషాలు పోతాయి ముఖ్యంగా శనివారం శ్రవణ నక్షత్రం ఇది ఈ మకర రాశి వాళ్ళు పాటించవలసినటువంటి రెమెడీ వెంకటేశ్వర స్వామి అర్చన ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ వీడియో ఈ వీడియోపై మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అండ్ మీరు కామెంట్స్ ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే ఈ వీడియో కింద అంటే 
శ్రీనివాస్ మూర్తి గారి చేత ఏదైనా వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ రూపంలో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ